В этом уроке будем создавать корпус гидроцилиндра в соответствии с чертежом из каталога. Создадим деталь. Назовем ее корпус. На вкладке управления откроем параметры. И добавим параметр такой же, как и у штока. Параметр S. Его значение 320 мм. Создадим эскиз в плоскости XY. Рисуем эскиз проушины, корпуса гидроцилиндра. Она здесь точно такая же, как и у штока. То есть первую часть эскиза мы повторяем из предыдущего урока. Итак, вертикальный отрезок длиной 22 мм с отступом от центральной точки 12,5. Получим присоединительный диаметр 25 мм. Затем дуга радиусом 18 мм. Получили замкнутый контур внутреннего кольца подшипника скольжения. Далее рисуем наружное кольцо подшипника скольжения. Его наружный диаметр 40 мм. Соответственно, ставим радиус 20. И ширина 18 мм. Затем рисуем прямоугольник. Ставим отступ от центральной точки до наружного отрезка 32 мм. И ширина 24 мм. Получили замкнутый контур. Корпуса проушены. Спроецируем плоскость YZ. Сделаем отрезок вспомогательной геометрии и осевой линии. И затем рисуем отрезок влево. И глядя на чертеж в каталоге, повторяем размер корпуса гидроцилиндра. Повторяем все размеры из каталога, размеры которых не хватает. Подбираем вручную, чтобы получить соответствующую геометрию. Нарисуем вертикальный отрезок. Зададим ему свойства вспомогательной геометрии. И размер от него до дна корпуса гидроцилиндра 65 мм. Если с этим размером не угадали, то позже его можно будет исправить.
Далее рисуем переднюю часть корпуса гидроцилиндра. Ширина части с уплотнением 40 мм. И затем размер до отрезка вспомогательной геометрии ставим параметр S. Это будет внутренняя полость нашего корпуса гидроцилиндра. Проставляем оставшиеся размеры. Нарисуем несколько прямоугольников. Это будут уплотнительные кольца в передней части корпуса гидроцилиндра. Итак, нарисовали четыре прямоугольника. С помощью зависимости горизонтальности выравниваем соответствующие точки. И ставим их размеры. Для первого это 3 на 3 мм, расстояние до следующего 7 мм. Далее также ширина 3 и расстояние до следующего 7 мм. Повторяем размеры для следующих прямоугольников. С помощью их вращения получим уплотнительные кольца. Итак, принимаем эскиз, и так же, как в штоке, видим, что все три первых замкнутых контура определяются при выборе эскиза для вращения. Итак, вращаем первую часть эскиза. Затем выбираем следующую часть с созданием нового твердого тела. Получили упрощенный подшипник скольжения. Далее вращающим вращаем следующий эскиз. Получили проушину корпуса гидроцилиндра. И вращаем остальные эскизы вокруг оси Х. Зададим свойства для твердого тела под номером 5. Выберем прозрачный желтый. Итак, теперь мы видим внутренности нашего корпуса гидроцилиндра. Выбираем эскизы для вращения. И далее ось. Это будут уплотнения. Для них также выберем свойства. Выбираем представление этого тела резина зеленая. И выполним вращение последнего эскиза. Итак, получили модель корпуса гидроцилиндра. Уберем видимость оси. Сделаем деталь параметрической. Запишем обозначение. Корпус 320. Добавим еще одну строку параметрической детали. И следующее исполнение — корпус 500. И, соответственно, значение параметра S — 500 мм. В соответствии с каталогом. И 
Итак, деталь стала параметрической. Можем проверить, как работают ее исполнения. Добавим недостающие фаски на проушине. Дальше создадим плоскость параллельную плоскости x, y и касательную к поверхности гидроцилиндра. В этой плоскости создадим эскиз. С помощью проецирования геометрии спроецируем начальную точку. Рисуем в эскизе две точки. Выравниваем их горизонтально с начальной точкой. Ставим размер до нее 65 мм. И между точками 65 плюс параметр S. Нарисуем окружность с центрами в только что полученных точках. Окружность диаметром 26 мм. Сделаем отверстие, выбираем тело, в котором будет делаться отверстие. Выбираем ограничение до выбранного. В качестве ограничения плоскость XY. И диаметр отверстия 10 мм. Получим отверстие для отвода смазки. Включим видимость эскиза. Сделаем выдавливание окружности на расстояние 20 мм. Далее в полученном цилиндре сделаем отверстие. Выбираем отверстие резьбовое, тип резьбы метрическая. Резьба М20 на полтора. Итак, глубина отверстия насквозь и длина резьбы 15 мм. Применим. Далее с помощью массива выбираем массив создания нового твердого тела. Направление по оси Х и в качестве расстояния выберем размер из эскиза. Нажимаем ОК. Итак, получили два фланца для подвода масла. Выключим видимость эскиза и плоскости. Сохраним деталь.